Hi friends, very good morning. Article lesson number seven. Sudham sir, he bits chala chakkega ekhu exams lo repeat ani bits ne. Good morning, bit chapran jaru thundi. Sudham. Bit number twenty one. A monkey in man still survives. A monkey in man still survives. A main to chapandi. Error in the spotting error chapter na kada. Ab dhan lo chapandi. A monkey in man still survives. మనుషులు మరి ఒక కోతి ఉంటుందా మనుషులో కోతి ఎలా ఉంటాడు ఉంటే కోతి లక్షణాలు ఉండాలి అంతే కదా సో అందుకని సెంటెన్స్ రాంగ్ అండి ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో ద మంకీ అని రాసామనుకోండి ద మంకీ ఇన్ మ్యాన్ స్టిల్ సర్వైవ్స్ ద మంకీ అంటే మంకీ క్వాలిటీస్ లక్షణాలు కొంతమంది ఇప్పటికీ స్టిల్ సర్వైవ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండి మనందరం కూడా సందర్భం వస్తే గొప్పగా మాడుతున్నాం కానీ ఎవరూ లేనప్పుడు అన్ని తలుపులు వేసుకున్నప్పుడు మన ఇంట్లో మనం చేసే వేషాలు మనకు తెలుసు కాబట్టి కోతి లక్షణాలు మనకు పుష్కలంగానే ఉన్నాయి సందేహం ఏం లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి ద మంకీ అనగానే మంకీ కాదు మంకీ క్వాలిటీస్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇందులో ఎర్ర ఏమైనా చెప్పగలరా ఎనీ వన్ వాట్ ఈస్ ద ఎర్ర ఎస్ జనరల్గా అందరూ ఏమనుకుంటారంటే మోస్ట్ అనేది సూపర్ లైటివ్ కదా సో అందువల్ల దానికి బాగానే సరిపోయింది ఇందులో తప్పేముంది అని అనుకుంటారండి కానీ కాదండి ఇక ద రాయకూడదమ్మా ఇక్కడ రాయాల్సింది ఐ ఇట్ ఈస్ ఎ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అదేంటి సార్ ఏ మోస్ట్ ఉంటుందా అలా చెప్తున్నారేంటి మీరు అని మీరు అడగొచ్చండి ఎస్ నేను చెప్పింది రైటే ఇక్కడ ద మోస్ట్ అని రాయాలి అంటే ఆబ్జెక్ట్ బలంగా ఉండాలి ఏ మోస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ ఏ మోస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటండి వెరీ మరిసారి మోస్ట్కి ద ఎప్పుడు రాయాలి మరి ఏ ఎప్పుడు రాయాలి మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సెంటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ డిసైడ్ ఆబ్జెక్ట్ లేమో చూడండి ఇట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఇన్ హర్రర్ అనో లేదు అంటే సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ అనో లేదు ఇంకేదైనా కంక్లూషన్ బలమైన కంక్లూషన్ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ద మోస్ట్ రాసుకుంటే సూపర్ లైటివ్ అవుతుంది కానీ ఇట్ ఈస్ ఏ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ అంటే నేను విన్న దాంట్లో చాలా ఆసక్తికరమైన వాటిలో ఇది ఒకటి చాలా చాలా అని అర్థమండి అర్థమైందా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ అంటాం కదా అట్లా అనమాట ఏ మోస్ట్ ఉందండి రాంగ్ కాదు ద రాయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా ఉండాలన్నమాట అది ఏ స్టోరీయో మనకు తెలియదు ఎవరి స్టోరీయో తెలియదు ఆ కంక్లూషన్ ఏంటో తెలియదు అందుకని అమౌస్ట్ ఉంది తప్పైతే కాదు క్లియర్గా ఉంది కదమ్మా నెక్స్ట్ ది అపాయింటెడ్ హెర్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ వీ ఎలెక్టెడ్ హిమ్ ద చైర్మెన్ ఇవి రెండు బిట్స్ కూడా ఒక టైప్ అన్నమాట ఎర్ర ఏమైంటో చెప్పండి మామూలుగా కూడా మనం అంటూ ఉంటాం హీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ చైర్మెన్ హీ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ క్లాక్ she appointed as a receptionist ide mana regular life lo maatadtam kani british english grammar lo ikkada konni words unnai amma words ka asalu meeru adverb as raayakudu article kuda raayakudu much pokandi ikkada appoint elect make consider ilanti verbs vachinappudu adverb as undakudadu article kuda undakudadu ante ipudu ikkada manam chuste appointed undi kada యాజ్ రాయకూడదు తర్వాత ఏం రాయకూడదు ఆర్టికల్ కూడా రాయకూడదు డోంట్ ఫర్గెట్ దట్ విచ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ దిస్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అట్లాగే ఎలక్టెడ్ ఉంది కదా ఆర్టికల్ రాయకూడదు ఇప్పుడు చదవండి ది అపాయింటెడ్ హెర్ ప్రొఫెసర్ సార్ ఏదో మిస్ అయినట్టు ఉంది సార్ ఇక్కడ మిస్ మిస్సెస్ అవ్వలేదమ్మా ఇదే రైట్ మనం యాడ్ చేసి నేర్చుకున్నాం అంతే ఓకేనా నెక్స్ట్ వీ ఎలెక్టెడ్ హిమ్ చైర్మన్ సో చైర్మన్ అంటే ఒక మంచి పదవి కదా దానికి ద రాయాలి కదా మంచి పదవి చెడ్డ పదవి అని మనం అనిపించినట్టు రాసేయకూడదమ్మా ప్రతి దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది దానికి ఒక రూల్ కూడా ఉంది లెట్ ఎస్ హ్యావ్ ఎ డిన్నర్ అట్ ఎయిట్ పిఎం అన్నాడు మీ ప్రీవియస్ ఆర్టికల్ క్లాసెస్లో చెప్పాను బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ సప్ప విత్ డిన్నర్ ఇలాంటి వాటికి ఏది రాయకూడదు ఇన్ ద కామన్ సెన్స్ మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు చూద్దామండి హ్యావ్ డిన్నర్కి ముందు ఏం రాయకూడదు అంతే అంటే ఇప్పుడు లెటర్స్ హ్యావ్ ఎ డిన్నర్ అట్ ఎయిట్ పిఎం ఎనిమిది గంటలకు భోజనం చేద్దామా అని అడగచ్చు కానీ ఒక భోజనం చేద్దామా రెండు భోజనాలు చేద్దామా అని ఎవరు అడగరు కదండి 
అందువల్ల దానికి కూడా మనం రాయక్కర్లేదు అలా అని చెప్పి మరి ఇది చూడండి వాట్ అబౌట్ ద వెడ్డింగ్ డిన్నర్ టు నైట్ ఇక్కడ సార్ డిన్నర్ ఉంది కదా ఉంది దానికి ముందు ఏముందమ్మా వెడ్డింగ్ వెడ్డింగ్ ఈజ్ అ పర్టికులర్ అందుకని దారాశం తప్ప బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ సప్ప డిన్నర్ ఇలాంటి వాటికి ఏమీ మనం రాయకూడదు ఇలా స్పెసిఫిక్ ఏదైనా ముందు వర్డ్ వస్తేనే చూడండి గుడ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ లంచ్ టుడే అనొచ్చండి అక్కడ లంచ్కి ముందేముంది గుడ్ అలాంటివి ఏమైనా వర్డ్స్ వస్తే రాయాలి తప్ప డైరెక్ట్ ఈ వర్డ్స్కి మాత్రం రాయకూడదు క్లియర్ అయింది కదా నెక్స్ట్ చూద్దామండి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ హౌస్ డూ యూ వాంట్ వాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ హౌస్ డూ యూ వాంట్ ఇప్పుడు దీనికి మీరు ఆన్సర్ మీరే చెప్పాలి ఏం రైట్ ఈ రెండు సెంటెన్సెస్లో ఏది రైట్ చూసి చెప్పండి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ హౌసా వాట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ హౌసా ఓకే కొంతమంది ఇది కొంతమంది ఇది చెప్పి ఉండొచ్చు అసలు విషయం ఏంటంటే రెండు తప్పే కంగారు పడకండి వాట్ కైండ్ మీకు కైండ్ అని వచ్చింది అంటే ఆర్టికల్ రాయకూడదు కైండ్ అని వచ్చిన సాట్ ఎస్వాటి సాట్ ఉంది కదా సాట్ అని వచ్చిన నో ఆర్టికల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ మర్చిపోకండి కైండ్ ఆర్ సాట్ రెండింటికి అవసరం లేదు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌస్ డూ యూ వాంట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌస్ డూ యూ వాంట్ అంతే మీరు జస్ట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇలా చెప్తే అని చెప్పాను తప్ప మనం మామూలుగా అలవాటు మనకి వాట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్ ఈ హీజ్ అంటారు మనం ఏం చేయలేము అలా అలవాటు అయిపోయినాయి ఒక్కొక్కరికి తప్పన్నమాట మరి నెక్స్ట్ చూద్దామండి ఐ ట్రావెల్ బై ద ఎయిర్ ఐ ట్రావెల్ బై ద వాటర్ వీటిలో తప్పేమైనా చెప్పాలి మీరు చూద్దాం చెప్పండి రెండింటిలో ఏది ఏంటి తప్పంటారు ఓబ్వియస్లీ ఆర్టికల్స్ క్లాస్ కాబట్టి సార్ ఇక్కడ ద అనే ఆర్టికల్ తప్పు దీని ప్లేస్లో ఇంకేదైనా రాయాలి ఇలాంటివి ఏమైనా అంటారా సరే మీ ఆలోచనలు ఏమున్నాయో పక్కన పెడితే మన నేను చెప్పగలిగిన చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో చెప్పానమ్మా మెటీరియల్ నౌన్కి అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్కి ఇలాంటి వాటికి ఏమీ రాయము అని ఎయిర్ వీ కాంట్ సీ వాటర్ ఇట్ ఈస్ అ మెటీరియల్ వీటికి ఆర్టికల్స్ ఎలా రాస్తామండి ఐ ట్రావెల్ బై ఎయిర్ ఐ ట్రావెల్ బై వాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవి పాసివ్ ఫామ్లో ఉన్నాయి ఈ రెండింటికి కూడా ఆర్టికల్ ఎయిర్కి వాటర్కి ముందు రాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఐ ట్రావెల్ బై ఎయిర్ అంటే ఏంటి అనుకున్నారు ఫ్లైట్ అంటే చాపర్ కానీ ఫ్లైట్ కానీ ఆకాశ మార్గాన్ని వెళ్ళేటటువంటి ఏ వాహనాన్ని మీరు వాడినా కూడా ఐ ట్రావెల్ బై ఎయిర్ అనొచ్చు అంటే ఫ్లైట్ అని కానీ హెలికాప్టర్ చాపర్ తెలుసు కదా ఇవి అన్నమాట అయితే బై ద ఎయిర్ అని ఎందుకు అనకూడదు అంటే ఎయిర్కి ముందు అసలు ఆర్టికలే ఉండదు వాటర్కి ముందు ఆర్టికల్ ఉండదు చెప్పాను కదా గతంలో ఇవి అన్నమాట క్లియర్గా అన్నీ అర్థమయ్యామా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ ఎగ్జామ్లో మీరు ప్రాక్టీస్ అయినవి ఏమైనా ఒక్క బిట్ వచ్చినా నిజంగా నా ఈ క్లాస్ ఈ ప్రయత్నం మరి సక్సెస్ అయినట్టే అయితే మీకేమైనా ఈ వీడియోలపై ఈ సబ్జెక్టుపై మీకు సందేహాలు ఏమైనా ఉంటే మీరు తప్పకుండా మరి కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి మీ దగ్గర ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్వశ్చన్స్ నాకు మీ కామెంట్ బాక్స్లో పెడితే వాటికి నేను ఆన్సర్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేసి పంపిస్తాను ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మన నెంబర్ మీకు తెలుసుగా డబల్ సెవెన్ జీరో టూ డబల్ జీరో ఫోర్ జీరో వన్ ఫోర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఈ వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మరి వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మరో క్లాస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం మీ షేఖర్